పిఎస్సి స్టాటిస్టిక్స్ చదువుకునే విద్యార్థిని విద్యార్థులకు స్వాగతం ఈ క్లాస్లో నేను కై స్క్వేర్ టెస్ట్ ఫర్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్లో ప్రాబ్లమ్స్ ఒక ప్రాబ్లం చెప్పడానికి నేను ప్రయత్నిస్తాను చూడండి ప్రాబ్లమ్ ఇది కూడా స్మాల్ శాంపిల్ టెస్ట్ ఇవన్నీ కూడా స్మాల్ శాంపిల్ టెస్ట్ ద టూ ట్రీట్మెంట్స్ హ్యావ్ అప్లైడ్ ఆన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అగ్రికల్చరల్ ప్లాట్స్ అండ్ ద డేటా ఇస్ గివెన్ బిలో రెండు ట్రీట్మెంట్స్ ట్రీట్మెంట్ వన్ టూ వన్ పాయింట్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఇచ్చాడు రెండు ట్రీట్మెంట్స్ని అప్లై చేస్తారు ఎన్ని ఎన్ని ప్లాట్స్లోని ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లాట్స్లో అప్లై చేస్తారు అప్లై చేసిన తర్వాత టెస్ట్ వెదర్ ఇది డేటా ఇచ్చాడు టెస్ట్ వెదర్ ద ట్రీట్మెంట్స్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ సింపుల్గా చాలా సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు చూడండి ట్రీట్మెంట్స్ ఇండిపెండెంటా కాదా ఆ రెండు ట్రీట్మెంట్స్ అప్లై చేసిన ట్రీట్మెంట్స్ అది మనం టెస్ట్ చేయాలి ఇది కేవలం ఓన్లీ కై స్క్వేర్ టెస్ట్ ఫర్ ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్తో అవుతుంది ఇంకా దేంతో ఇది సాధ్యపడదు ఇండిపెండెన్స్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్ క్వశ్చన్ చూడండి క్లియర్గా ఇండిపెండెన్స్ ట్రీట్మెంట్స్లో ట్రీట్మెంట్స్ ఇండిపెండెంట్ కాదా అని టెస్ట్ చేయాలి ఇంకా ట్రీట్మెంట్ వన్ ట్రీట్మెంట్ టూ నుంచి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లాట్స్ నుంచి అప్లై చేస్తే వాటి యొక్క డేటా ఇలా ఇచ్చాడు టూ హండ్రెడ్ ఎయిట్ నైంటీ టూ థర్టీ టూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఇప్పుడు దీన్ని ఏమంటాం అంటే కంటింజెన్సీ టేబుల్ అంటాం మనం ప్రిపేర్ చేసుకుంటే దీన్ని కంటింజెన్సీ టేబుల్ కింద మనం ప్రిపేర్ చేయచ్చు ఇప్పుడు దీనికి సొల్యూషన్ చూద్దాం ఫస్ట్ నల్ హైపోసిస్ చాలా సింపుల్గా హెచ్ నాట్ ట్రీట్మెంట్స్ వన్ అండ్ టూ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఎస్ ఇండిపెండెంట్ కన్సిడర్ చేస్తాం ఆల్టర్నేటివ్ హైపోసిస్ హెచ్ వన్ ట్రీట్మెంట్స్ వన్ అండ్ టూ ఆర్ నాట్ ఇండిపెండెంట్ నాట్ ఇండిపెండెంట్ అని కన్సిడర్ చేస్తాం టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ యాక్చువల్గా ఫామ్లో ఏంటంటే కై స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సమ్మేషన్ ఐ ఇస్ ఈక్వల్ టు వన్ టూ ఆర్ సమ్మేషన్ జే ఈక్వల్ టు వన్ టూ ఎస్ ఓఐజే మైనస్ ఈఐజే హోల్ స్క్వేర్ బై ఈఐజే ఇప్పుడు విచ్ ఫాలోస్ కై స్క్వేర్ ఆర్ మైనస్ వన్ ఎస్ మైనస్ వన్ ఇది ఫార్ములా సో ఈ ఫార్ములా కంటిన్యూన్సీ టేబుల్ ఇది ఏ బిసిడి అనుకుని ఈ ఫార్ములాని ఇలా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ కంటిన్యూన్సీ టేబుల్ ఉంది ఏ బిసిడి అని తీసుకుంటే ఇది ఏ ప్లస్ బి ఇది సి ప్లస్ డి అలా అవుతుంది అలాగే ఏ ప్లస్ సి బి ప్లస్ డి అవుతుంది వీటితో మనం ఏం చేస్తామంటే ఫార్ములా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం ఓఐజే మీనస్ ఈఐజే సబ్స్ట్యూట్ చేసి క్యాల్కులేట్ చేస్తే ఇలా వచ్చింది అంటే ఈ ఫార్ములా ఈ ఫార్ములా ఒకటే దీని నుంచే ఇది వచ్చింది కై స్క్వేర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ ఏడి మైనస్ బిసి హోల్ స్క్వేర్ బై ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ ప్లస్ సి ఇంటూ సి ప్లస్ డి ఇంటూ బి ప్లస్ డి విచ్ ఫాలోస్ కై స్క్వేర్ ఆర్ మైనస్ వన్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ వన్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఇది కై స్క్వేర్ క్యాల్కులేటెడ్ వ్యాల్యూ ఫార్ములా అంటే టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ అంటూ హెచ్ నాట్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేయాలంటే సింపుల్గా ఈ టూ బై టూ కంటిన్యూన్సీ టేబుల్ తీసుకోండి ఇది ఏ బిసిడి అనుకుంటే ఇంకో ఇలా ఫామ్ అవుతుంది చూడండి ఒకసారి ఇది ఏ అనుకోండి యాట్రిబ్యూట్ ఇది బి అనుకోండి ఇక్కడ ఏ వన్ ఏ టూ ఇక్కడ బి వన్ బి టూ రెండు యాట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి ఏ బి అనే రెండు యాట్రిబ్యూట్స్ వాటిలో ఇందులో ఉండే సెల్ఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని ఏ బిసిడి అనుకోండి ఇప్పుడు ఇవి రెండు యాడ్ చేస్తే ఏ ప్లస్ బి వస్తుంది కదా ఇవి ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏదో టూ నాట్ ఎయిట్ ప్లస్ నైంటీ టూ త్రీ హండ్రెడ్ అలాగే సి ప్లస్ డి టూ హండ్రెడ్ ఇది ఇటు నుంచి యాడ్ చేయండి కాలం వైజ్గా యాడ్ చేయండి ఏ ప్లస్ సి ఏదో టూ ఫార్టీ బి ప్లస్ డి టూ సిక్స్టీ ఇప్పుడు ఇవి మొత్తం యాడ్ చేశారనుకోండి రో వైజ్గా కానీ ఇది రో వైజ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ టూ ఫార్టీ ప్లస్ టూ సిక్స్టీ లేదా ఇటు పక్క నుంచి రో కాలం వైజ్గా యాడ్ చేయండి త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ టూ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అంటే ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి ప్లస్ డి ఇది అంతే అంటే ఎన్ అంటే టోటల్ వీటన్నిటికీ టోటల్ ఏ బిసిడి కలిపితే వస్తుంది సో ఇలాగా మీకు కంటిన్యూన్సీ టేబుల్ ముందు ప్రిపేర్ చేసేయాలి ఏ ఏబిసిడీలు తీసుకొని ఇవన్నీ క్యాల్కులేట్ చేసేయాలి చేస్తారు క్యాల్కులేట్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ఫార్ములాస్ అప్లై చేయడం ఇట్స్ వెరీ సింపుల్ కై స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఇంటూ ఏడి మైనస్ బిసి హోల్ స్క్వేర్ ఎన్ అంటే సబ్స్ట్యూట్ చేయండి డివైడ్ బై ఏ ప్లస్ బి ఏ ప్లస్ సి బి ప్లస్ డి సి ప్లస్ డి సో ఈ ఫా ఈ ఫార్ములా వాల్యూస్ అన్ని సబ్స్ట్యూట్ చేయండి ఎన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఏడి ఏ ఏ ఇంటూ డి టూ నాట్ ఎయిట్ ఇంటూ వన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ మైనస్ బిసి థర్టీ టూ ఇంటూ నైంటీ టూ నైంటీ టూ ఇంటూ థర్టీ టూ హోల్ స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై ఏ ప్లస్ బి వాల్యూ చేస్తాం మనం త్రీ హండ్రెడ్ తర్వాత ఏ ప్లస్ సి టూ ఫార్టీ బి ప్లస్ సి బి ప్లస్ డి టూ సిక్స్టీ స
సో ఫైవ్ పర్సెంట్ కమ వన్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ లెవెల్ వన్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ కై స్క్వేర్ టేబుల్స్ నుంచి త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ వచ్చింది సో ఇది టాబ్లెటెడ్ వాల్యూ ఇది క్యాలకులేటెడ్ వాల్యూ ఈ రెండింటిని కంపేర్ చేస్తే వన్ థర్టీ సిక్స్ ఈజ్ గ్రాటర్ దాన్ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఫోర్ అందుకని కై స్క్వేర్ దేర్ ఫోర్ కై స్క్వేర్ ఈజ్ గ్రాటర్ దాన్ కై స్క్వేర్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కమ వన్ విచ్ ఎం ప్లస్ హెచ్ నాట్ ఈస్ రిజెక్టెడ్ హెచ్ నాట్ ఈస్ రిజెక్టెడ్ మీన్స్ హెచ్ వన్ ఈజ్ ఆక్సెప్టెడ్ వాట్ ఈస్ హెచ్ వన్ ద ట్రీట్మెంట్స్ టూ ట్రీట్మెంట్స్ వన్ అండ్ టూ విచ్ ఆర్ నాట్ ఇండిపెండెంట్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఇండిపెండెంట్ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ట్రూ దట్ ఈస్ వీ ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ దట్ వీ ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ హెచ్ వన్ సో దెర్ ఈజ్ అ రిలేషన్ so they are they are independent treatments 1 and 2 are in, in, uh, not independent i'm sorry not independent dependent thank you thank you